my name is Candice Vanderwall and I'm here with Jennifer and we work at Vanderwall Immigration. Hola, soy Jennifer y estoy aquí con la abogada Candice Vanderwall y trabajamos con Vanderwall Immigration. And we are an immigration law office in Beaverton and Salem, Oregon. Y somos una oficina de leyes de inmigración uh, que tenemos oficinas en Beaverton y Salem, Oregon. But we help people from all 50 states and from across the world. Pero ayudamos con le ayudamos a personas en todos los 50 estados y uh, a través de todo el mundo. And we're using our YouTube channel to share with you information regarding immigration topics that are important for you. Y estamos usando nuestro canal de YouTube para avisar sobre los temas especiales con inmigración para poder ayudarlos. So subscribe to our channel and our contact information is below if you'd like to reach out to us and talk with one of our immigration attorneys. Por favor, júntenos con su uh, con nuestro canal de, de YouTube uh, para poder platicar con uno de nuestros abogados de inmigración que les puede ayudar. Okay, so today we're going to talk about family members that can petition for one another. Y hoy vamos a platicar sobre los familiares que pueden meterse unas peticiones. So, first of all, not anyone who is a citizen or resident can petition for any family member. En primer lugar, no todas las personas que son residentes o ciudadanos pueden peticionar para una, un familiar. There's only certain types of relationships that can um, that can obtain an immigration benefit. Solamente hay ciertas relaciones que pueden ayudar uh, con una petición para agarrar su residencia al último. So, for example, a U.S. citizen. Por ejemplo, un ciudadano can petition for their spouse, puede meter una petición para su concuyo, their child, para su hijo, um, under 21 or over 21, ya sea menor de 21 años o más de 21 años de edad, married or unmarried, casado o sin casarse, and their siblings, y también sus hermanos, and their parents, y padres. So that's it. Solamente eso. There's no petition for an aunt or an uncle. No puede haber ninguna petición para un tío, una tía, o a grandpa, o grandpa, o una o grandpa, o un abuelo, o una abuela. So there are some derivative relationships. Um, that's a, the topic for a different day. But a lot of people call me and say, "Well, my aunt wants to help me, or I want to help my grandma or my grandpa," and it doesn't work that way. Sí, hay algunas relaciones um, en donde se pueden juntar con unas con las peticiones, pero eso es un tema para otro día. Uh, muchas de las hay mucha gente que nos llama porque nos quieren pedir ayuda sobre un tío o una tía que quieren meter una petición o una abuela, uh, pero no podemos ayudarle con eso. Las leyes de inmigración solamente tienen esas ciertas personas que le habíamos hablado. And then a resident also can petition for some family members. Y también un residente también puede meterle una petición, pero solamente para algunos familiares. So a resident can file a petition for their spouse. Una residente puede meter una petición para su concuyo. For their children, para sus hijos, under 21, ya sea menores de 21 años, or over 21, o mayores de 21 años, de edad, as long as they're not married, um, mientras que no estén casados. So a resident cannot petition for a parent, un residente no puede meter una petición a su padre, or for a sibling, o para un hermano, or for a married son or daughter, o si sus hijos están casados. No le puede, un residente no puede meterle esa petición. So that's the difference between a citizen and a resident filing a petition. Y esa es la diferencia entre un ciudadano y un residente que está metiendo la petición. There's also a difference. Um, there's something called the visa bulletin, and I want to share a little bit about that with you now. Y también hay algo que se llama el bulletin de visas que la abogada también le va a compartir. So certain relationships, there is no wait list. En ciertas relaciones de peticiones no hay lista de espera. What that means is as soon as the petition is approved, you can immediately move forward and do the next steps in the process to get your green card. Que significa que al momento que la petición se apruebe, uno puede continuar rápidamente sin esperarse en un tiempo de lista para poder procesar con sus documentos. But there are certain petitions where once the petition is approved, the person is put on a waiting list. Pero hay ciertas peticiones en donde una persona está aprobada, en donde los van a poner en una lista de espera. And the visa bulletin tells you approximately how long you're going to have to wait. Y la visa de bulletin es, uh, les ayuda para saber cuánto tiempo van a tener que esperar o van a estar en esta lista de espera. So every month, the Department of State releases the visa bulletin for that month. So Cada it changes every month. Cada, cada mes, um, el Departamento de Estado cambia el, la lista, cambia el, la fecha en la lista de la, del boletín 
uh, para que puedan ir cada mes y puedan ver esa información. So, um, immediate relatives don't need to look at the visa bulletin. Una, un familiar que es inmediato no tiene que ver la, el boletín de visas because they're not on a waiting list. Porque no están en lista de espera. That would be the spouses of citizens. Solamente serían uh, los, los concuyos de ciudadanos. The children of citizens under 21. Los hijos de ciudadanos que tienen la menor de edad de 21 años. And the parents of citizens. Y los padres de ciudadanos. They don't have to look at the visa bulletin because there's no wait list for them ever. Estas personas no tienen que ver la, la, uh, el boletín de visas porque para ellos nunca habrá una lista de espera. Everybody else that we mentioned would have to look at the visa bulletin. Todas las otras personas que hemos mencionado van a tener que ver la, el boletín de las visas. So I'll try to explain it to you um, right now. But definitely talk to an immigration attorney and, and you can call us and we can help you to read your visa bulletin. But I wanted to, to try to explain it to you now. So if you look it up online, you have a little bit of information about how it works. Lo vamos a explicar bien brevemente, pero es importante que ustedes uh, hablen con un abogado sobre eh, su caso y sobre la visa de bulletin para que sepan exactamente cómo, uh, cómo es si no lo entienden muy bien. So you have to go to the family sponsored section. Tiene que ir al... Uh, la sección donde dice Family Sponsored. It's page 2 of the bulletin. Y es página 2 del bulletin. And you have to look at which category you fall under. Y tienen que ver en qué categoría van a estar ustedes. So we're going to pretend that we're looking at the unmarried sons and daughters of U.S. citizens. So these would be children over 21 who have a waiting list. Okay, and they're the first preference category. Vamos a ver uh, un ejemplo. Vamos a ver las personas, los hijos que son um, no están casados, pero tienen la mayor de edad de 21 años y tienen un padre que son ciudadanos que le están metiendo la petición, uh, que sería la primera sección um, en esa parte. So then you have to go down here and look at what country you're from. Y ahora tenemos que ir hasta abajo para ver en qué país está usted. So a lot of our clients are from Mexico, so you have to go to the Mexico column. Muchos de los, nuestros clientes son de México, entonces para um, este ejemplo vamos a usar México y tenemos que ir a uh, donde dice México. So you have to go to the first category under Mexico and you see what date they're currently working on. Entonces va a ir a la primera categoría y luego va a ir donde dice México y podemos ver la fecha en donde están trabajando. So right now they're working on petitions from October of 1997. Y ahorita están trabajando con todas las peticiones de octubre de 1997. Or before. O antes. So that means if you were to file your petition today, que significa que si usted mete la petición en este momento, you're going to have more than a 20 year wait for you to be able to move forward and get your green card. Van a tener una espera de más de 20 años para que puedan uh, continuar con su proceso y agarrar su residencia porque ahorita solamente están trabajando con los casos recibidos en 1997. So every month you can check the visa bulletin and look at your category and your country and see where you fall and see if you're available and ready to move forward. Entonces cada mes usted puede ir a ver el, uh, el boletín de visas para ver en qué categoría está Um, y en cuál, cu uh, cuál es la fecha que están mirando con su país. There's also a new thing that came out a few years ago where there's also um, a date for filing. So there's an application date and a final decision date. So there's two different dates now in the visa bulletin where before there used to be only one. Y hace algunos años um, eh, el Departamento del Estado uh, incluyó otra parte, otras fechas. So, hay una fecha de cuándo van a ver su caso y hay otra fecha en cuándo pueden someter sus documentos para que inmigración empiece a procesar los documentos. So this gives you an opportunity sometimes to file sooner than they're able to make a decision, but at least you get your paperwork in and get it started. Y con esta fecha um, les da la oportunidad para poder mandar sus documentos, aunque ahorita no lo están viendo, pero aunque sea se están procesando con inmigración, para que cuando lleguen a su tiempo de, 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 um, de aprobación ya tengan alguna ventaja. So every month, if you go to the Department of State website, it tells you which date they're looking at, the filing date, the application date, or the final decision date. Entonces cada mes en la visa de boletín uh, pueden ver, el, si van a su, uh, su website, pueden ver la fecha en donde están trabajando con todos los casos y la fecha en donde pueden someter su documentación para que la inmigración o el gobierno pueda empezar a procesar esos documentos. 
So only if they say they're accepting the filing date can you file according to that date. Solamente en la, en la categoría en donde tienen todas las fechas para poder mandar sus documentos, solamente en esa fecha pueden mandarlos. Only if the website says that they're accepting them. Y solamente si el, la página de web está diciendo que los está aceptando. Because sometimes they aren't, it's kind of complicated, but, if, but sometimes they will not use the filing date, they will only use the final date. So you have to go to the website to know if they're accepting the filing date or only the final date. También tienen que ir a la visa de bulletin porque es un poquito más complicado. Hay a veces en donde no van a ver, no van a aceptar las aplicaciones um, de la fecha de poder entregar las aplicaciones. Las aplicaciones solamente van a ver la fecha en donde ya está vigente su aplicación. So to be sure, the best thing is to talk to an immigration attorney. Entonces para poder estar seguro, lo mejor es que hablen con una uh, abogada de inmigración. So we can review your case and make sure when is the best time to apply. Para que puedan revisar su caso y para que puedan ver cuándo cuándo va a ser la mejor pos posibilidad para que se les puedan aplicar. So if you're interested in working with our office, please give us a call. Our contact information is listed below this video and we'd love to hear from you. Y si están interesados en trabajar con nuestro o nuestra oficina, por favor, denos una llamada telefónica y nuestra información de contacto está abajo. Thanks, that's it for now. Gracias, que tengan buen día.